Chefs, vamos a empezar a hacer esta receta en un sartén extendido. Vamos a aromatizar el sartén y vamos a aprovechar que estamos aromatizando el sartén con un poquito de chile güero caribe para hacer una salsita. Entonces vamos a poner en aceite de aguacate de canola de, del que tú uses. Vamos a poner a, a dorar estos chilitos. Aquí lo que buscamos es como que zarandearlos, que se doran un poquito. Bueno, ya que están así y ya perfumaron el aceite, los vamos a retirar y los vamos a dejar pendiente en una salsita a chinar. Bien fácil, no crean, tampoco estén pensando que va a ser muy laborioso. El mismo aceite vas a agregar tiritas de carne, filete, pollo, lo que tú quieras. Es un sartén grandecito para que no estén la carne encimada pues, y que se pueda dorar. Aquí pimienta, la sal no se la voy a poner hasta que esté doradita la carne, hasta, o sea, hasta el final. No estén jugando con la carne, ¿eh? no le estén moviendo. El chiste es que se haga una cosita por un lado y luego ya que se haga la cosita, lo voltea. Por ejemplo, mira. Aquí ya voy a voltear. Esto. Pero no hay que estarla haciendo así porque se nos va a mm, cocer la carne distinta. Pues. Aquí ya voy a salar, ¿eh? Ya que está casi, casi al punto, o sea, a mí me gusta tres cuartos. La voy a retirar y se va a terminar de cocer en este, en este contenedor porque tiene tapadera. Vamos a aprovechar el calorcito y el y del, del sartén, la, lo, todo esto que está pegado, para aquí guisar las verduras chinas. En este sartén donde está todo el sabor de la carne, del chilito y así, le puse un poquito más de aceite. Y lo que voy a hacer aquí es guisar las verduras yo aquí tengo te voy a explicar tengo. cebolla blanca en cuadritos bastoncitos eh, zanahoria de zanahoria calabaza cuatro dientes de ajo tengo frijol chino y un poquito de repoque vamos a agregar la cebolla primero y con una palita de madera voy a, a levantar todo lo que esté pegado Ay, no se grabó la historia pero Puse zanahoria en bastoncitos porque pues es lo más duro y puse aquí cuatro dientes de ajo. El ajo no lo pongan desde el principio para que no se les vaya a quemar. Un poquito de repollo. Y vamos a guisar. Ay, no se vuelve a grabar. Oigan, le eché frijolito chino. Sazoné con un poquito de consomé, sal y pimienta. Es este. No sé si lo vendan en México, pero este, eh, el que dice Select, no tiene la cosa mala esa que tiene el consomé. Supuestamente, ¿no? Si eres de la avena alcali alcalina, no le pongas consomé, ponle pura sal y se acaba el problema. Miren, aquí yo ya pagué porque quiero que quede todo tronador y tengo arroz blanco y vamos a hacer la salsita que nos hace falta. ¿Se acuerdan, no? De los chilitos este, que, que doramos en el aceite. Le vamos a poner aquí un chorro total de limón. A mí me gusta con mucho limón, si no te gusta mucho tanto limón, no le pongas tanto. Ya. Le voy a poner un poquito de sal. Le voy a poner eh, aminos, pero bien poquito. ¿eh? El chiste es que tenga más limón que salsa de soya. Miren, le voy a poner un poquito de la salsa, esta zambal. Le puedes poner siracha si quieres. Aquí el chiste es que te sepa más el limón que la salsa de soya. ¿eh? Y la, y la salsa que le vayas a poner siracha o lo que sea. Esto, es una ya. delicia, o sea, como que complementa el arroz delicioso. No sé qué está pasando, que no estoy aplastando bien mis historias, o sea, se me bota el botón. Les decía que le pongo arroz blanco, pongo las tiritas de carne a mero abajo y arriba le pongo las verduras. Esta salsita, chefs, con los chiles así toreaditos. Ay, pérense, no deja el hombre. Ay, ¿cuándo se acabará la pandemia para que se salga...? A trabajar normal. Es que yo ya quiero que todo el mundo o es que Lala, o sea, ya me tienen harto. Siempre tengo público. Siempre. Ay, Dios mío. Cuando no está un artista, está la otra, está el hombre. O sea, ya quiero que todo el mundo se vaya a las escuelas, a la universidad. Ay, no, 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 no. Y me dejen a mí a gusto en la cocina. Bye.